cześć. Tym razem zajmiemy się ruchem drgającym. Temat ten jest bardzo rozległy, bo drgania można zaobserwować w wielu dziedzinach życia. Spójrzcie na przykład na tą źrenicę oka nagranego w slow motion. Przy wykonywaniu ruchu gałki ocznej źrenica drga, pewnie pod wpływem siły bezwładności. Gdy jest nam zimno albo wykonujemy jakąś precyzyjną robotę, albo na przykład stresujemy się, to drżą nam dłonie. Podczas gry na gitarze drgają struny, a podczas przejazdu ciężarówki koło naszego domu mogą drżeć szyby w oknach. Gdy trą o siebie płyty tektoniczne, to może dochodzić do trzęsień ziemi, a te mogą być lekkie, ledwo odczuwalne, natomiast mogą też być bardzo silne, a przez to katastrofalne w skutkach. Drgania ziemi można zarejestrować specjalnym urządzeniem, tak zwanym sejsmografem. Wyniki zebrane przez sejsmograf można zobaczyć w postaci takiej poszarpanej linii. Tam, gdzie linia jest ciągła, tam nie zarejestrowano żadnych drgań. Natomiast tutaj o godzinie 17.18 sejsmograf rejestruje drgania. Na początku są one bardzo malutkie i dość gęsto przez urządzenie rejestrowane. Wraz z upływem czasu drgania rosną i stają się coraz bardziej chaotyczne. Zmieniają też swój charakter, bo linia zakreśla coraz szersze górki i doliny. Aby lepiej wyrazić to, co na takim sejsmogramie się rejestruje, fizycy wymyślili kilka ważnych pojęć. Gdy drgania są niewielkie, to mówimy, że mają niską amplitudę. A gdy drgania są duże, to mówimy o dużej amplitudzie drgań. O drganiach, które szybko następują po sobie, są takie ściśnięte w czasie, mówimy, że mają wysoką częstotliwość i mały okres. Gdy drgania są rozciągnięte, to mówimy, że mają niską częstotliwość, ale duży okres. Aby to lepiej wytłumaczyć, wykonam pewien eksperyment. Na statywie umieszczę sprężynę, do której przymocuję ciężarek. Oczywiście po podwieszeniu ciężarka sprężyna odrobinę rozciągnęła się, uzyskując nowe położenie równowagi. Cały układ, zbudowany ze sprężyny i ciężarka, spoczywa w miejscu, ponieważ siła grawitacji działająca na ciężarek równoważy się z siłą sprężystości sprężyny. Dla przypomnienia dodam, że mamy tutaj do czynienia z pierwszą zasadą dynamiki Newtona. Zgodnie z pierwszą zasadą dynamiki Newtona, siły się równoważą i ciało pozostaje w spoczynku. Gdy dołożę kolejny ciężarek, to sprężyna jeszcze bardziej się rozciągnie, ponieważ wzrósł ciężar na niej zawieszony. Układ ponownie jest w spoczynku, co oznacza, że sumaryczna siła ciężkości ciężarków musi być w równowadze z siłą sprężystości sprężyny. Jest to ważna informacja, bo wygląda na to, że siła sprężystości sprężyny musi zależeć od jej rozciągnięcia lub ściśnięcia. Im większe rozciągnięcie lub ściśnięcie sprężyny, tym pojawia się większa siła sprężystości, co jest raczej oczywistym zjawiskiem dla każdego, kto kiedykolwiek strzelał z procy lub łuku. Im bardziej chcemy napiąć cięciwę lub gumę, tym większą siłę musimy przyłożyć. Spróbujmy teraz cały układ wprawić w ruch. Zabieram jeden z ciężarków i obserwuję zachowanie układu. Przytwierdzony do sprężyny ciężarek porusza się raz w górę, raz w dół. Zaznaczę teraz maksymalne miejsca, do których ciężarek dociera. Teraz spróbuję wytłumić drgania sprężyny siłą mojej woli. Gdy sprężyna przestaje drgać, to ciężarek spoczywa dokładnie po środku tych dwóch wcześniej zaznaczonych miejsc. Odległość od środka do maksymalnego wychylenia z położenia równowagi zwiemy amplitudą. Gdy amplituda jest mała, to oznacza, że wychylenie z położenia równowagi takiego ciała musi być małe. Gdy amplituda jest duża, to wychylenie jest duże. Ustawmy teraz dwie różne sprężyny obok siebie, na których zawiesimy takie same ciężarki. Obie sprężyny wychylamy z położenia równowagi na taką samą odległość. Po rozpoczęciu drgań widać jest, że sprężyna po lewej stronie wykonuje szybsze drgania niż sprężyna po prawej. Można powiedzieć więc, że częstotliwość drgań sprężyny po lewej stronie jest większa od częstotliwości drgań sprężyny po stronie prawej. Mówiąc częstotliwość, mamy na myśli liczbę drgań wykonanych w jednostce czasu. Aby wyznaczyć częstotliwość, musimy wiedzieć ile pełnych drgań zostało wykonanych w czasie pomiaru. 
Aby obliczyć tą częstotliwość, puszczę sprężyny raz jeszcze i sprawdzę ile drgań wykona każda ze sprężyn w czasie 10 sekund. Sprężyna po lewej wykonała więcej drgań niż sprężyna po prawej. Gdy podzielę teraz liczbę drgań przez czas, to otrzymam częstotliwość. Jednostką częstotliwości w układzie SI jest Hz. Nie wiem czy wiecie, albo czy zdajecie sobie sprawę, ale wasze komputery posiadają częstotliwości procesorów podawane w gigahercach. Oznacza to, że taki procesor jest w stanie w ciągu jednej sekundy wykonać kilka miliardów operacji. Odwrotnością częstotliwości jest tak zwany okres, czyli czas jednego pełnego drgania. Na ludzkie mówiąc jest to czas, jaki minie od tego momentu do tego momentu. Okres możemy policzyć dzieląc czas przez liczbę drgań, która nastąpiła w tym czasie. Jednostką okresu w układzie SI jest sekunda. Wykonajmy teraz inny eksperyment, do którego będziemy potrzebowali niewielkiej kulki i kawałka sznurka. Gdy kulkę zawiesimy na sznurku, to będzie ona sobie wisieć. Czyli będzie w swoim miejscu równowagi. Dokładnie tam, gdzie wszystkie siły pozostają w równowadze. Gdy odchylimy kulkę z położenia równowagi, to cały układ będzie wahał się i będzie wykonywał drgania swobodne, przechodząc przez swoje położenie równowagi. Tutaj również możemy podać amplitudę, okres i częstotliwość drgań. Gdy kulka przejdzie z maksymalnego wychylenia przez położenie równowagi aż do kolejnego maksymalnego wychylenia, a potem wróci w to samo miejsce, to powiemy, że wykonała ona jedno pełne drganie. Oczywiście czas, w którym tego dokonała, nazywamy okresem. Taką kulkę zawieszoną na cienkiej, nieważkiej nitce, która wykonuje drgania o niewielkiej amplitudzie, nazywamy wahadłem matematycznym. Okres drgań takiego wahadła zależy wyłącznie od jego długości, a kompletnie nie zależy od masy zawieszonej kulki. Im dłuższe wahadło zrobimy, tym jego okres drgań będzie większy. Co ciekawe, można tak dobrać długość nitki, by okres drgań wahadła wynosił dokładnie jedną sekundę. W ten sposób możemy skonstruować prosty czasomierz. Wzór, który umożliwia obliczenie okresu drgań wahadła, na podstawie znajomości jego długości możecie zobaczyć tutaj. Wygląda on troszkę skomplikowanie, no ale musicie uwierzyć mi na słowo, że w życiu spotkacie o wiele bardziej zwariowane rzeczy niż ten wzór. Wahadło wykorzystano na przykład w konstrukcji zegarów, gdzie ruch wahadła jest dobrany tak, by zegar podawał właściwą godzinę. Będąc w Gdańsku na Politechnice spotkałem się na przykład z olbrzymim wahadłem, które podczepione było do sufitu kilkupiętrowego budynku. Jest to tak zwane wahadło fizyczne Foucault, które ma możliwość wahania się w dowolnej płaszczyźnie pionowej. Powolna zmiana płaszczyzny ruchu takiego wahadła względem Ziemi dowodzi, że Ziemia obraca się wokół własnej osi. W sumie z takiego samego powodu, czyli obrotu Ziemi wokół własnej osi, na naszej planecie obserwujemy pozorną wędrówkę Słońca po nieboskłonie, ale to już pewnie wiecie z lekcji geografii. Wróćmy jednak do ruchu drgającego i obliczeń. Spróbujmy wykonać jakieś zadanie z tego działu. Na podstawie przedstawionej animacji określ okres i częstotliwość drgań klocka. Wyniki obliczeń podaj z niepewnością pomiarową. Aby wykonać to zadanie, musimy użyć stopera i obliczyć ilość wykonanych drgań tego klocka. Aby zmniejszyć maksymalny błąd pomiaru, warto jest włączyć stoper i rejestrować kilkanaście drgań, zamiast sprawdzania czasu dla jednego drgania. Sprawdźmy czas dziesięciu kolejnych drgań. Mając już czas, to aby policzyć okres jednego drgania, wystarczy czas dziesięciu kolejnych drgań podzielić przez ilość tych drgań, czyli wartość 10. W ten sposób uzyskaliśmy pożądany wynik. W zadaniu kazali nam uwzględnić też niepewność pomiarową. 
Dla przypomnienia, czym ona jest, odsyłam do moich poprzednich filmów. W naszym zadaniu błąd pomiaru jest związany z moim czasem reakcji na zatrzymanie stopera, no i niepewnością pomiarową samego stopera. Te dwie wartości należałoby ze sobą zsumować. Mój czas reakcji to jakieś 25 setnych sekundy na włączenie stopera i kolejne 25 setnych sekundy na jego wyłączenie. Sam stoper liczy z dokładnością do jednej sekundy. Oznacza to, że całkowita niepewność pomiarowa wynosi 1,5 sekundy. Dzięki temu, że pomiar trwał 10 drgań, to niepewność pomiarowa rozkłada się na każde z 10 drgań, a oznacza to, że wystarczy teraz wartość niepewności podzielić przez 10, no i otrzymamy niepewność maksymalną dla naszego wyniku. Całość przedstawimy zgodnie z przyjętą konwencją, że na początku piszemy wartość wyniku, który nam wyszedł, plus, minus, niepewność pomiarowa. W ten sposób otrzymaliśmy okres drgań. Aby obliczyć częstotliwość drgań, to wystarczy zapamiętać, że okres jest odwrotnością częstotliwości zgodnie z zapisanym wzorem. Obliczamy teraz częstotliwość i niepewność dla częstotliwości. W tym momencie zakończyliśmy to zadanie. Teraz zróbmy coś prostszego. Obliczyć należy częstotliwość przejazdu kolejki górskiej o nazwie Hyperion w Energylandii, jeśli wiemy, że jeden przejazd tą kolejką trwa jakieś 2 minuty i 15 sekund. Obliczyć też trzeba ilość osób, jaką jest w stanie przewieźć ta kolejka w ciągu godziny czasu, jeśli jej pojemność to 28 miejsc. Zacznijmy od obliczenia częstotliwości. Wiemy, że jeden przejazd trwa 2 minuty i 15 sekund. Jest to okres przejazdu tą kolejką, ponieważ w tym czasie kolejka zatacza jedną pełną pętlę. Czas musimy wyrazić w sekundach, dlatego zamienimy te 2 minuty i 15 sekund na sekundy. Jest to dokładnie 135 sekund. Gdy wstawimy tę wartość do wzoru na częstotliwość, otrzymamy dokładnie taką wartość częstotliwości. Obliczmy teraz, ile osób teoretycznie może przewieźć ta kolejka w czasie jednej godziny. Wiemy, że kolejka kursuje co 135 sekund. W czasie jednej godziny jest 3600 sekund, a po podzieleniu przez siebie tych dwóch wartości dowiemy się, ile okrążeń kolejka jest w stanie w tym czasie wykonać. Wychodzi na to, że kolejka jest w stanie w tym czasie wykonać 26 okrążeń. Skoro wiemy, że do kolejki wsiada 28 osób, no to wystarczy teraz wymnożyć 28 razy 26 i otrzymamy ilość osób, która może nią przejechać w ciągu jednej godziny. Oczywiście jest to czysto teoretyczny wynik, bo czas ten nie uwzględnia potrzeby na wymianę osób oraz czasu, który potrzebujemy, żeby zabezpieczyć ich przed wypadnięciem z kolejki. Po dzisiejszym filmie powinniście już wiedzieć, czym jest amplituda, okres i częstotliwość drgań. Powinniście też umieć już wymienić kilka przykładów ruchu drgającego. Świetnie, jak będziecie umieli już wyznaczyć okres lub częstotliwość drgań wahadła albo innego układu drgającego. Do zobaczenia w kolejnym filmie fizyki od podstaw. Cześć!